ஹலோ எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எஸ்கேஎஸ்சி சேனலில் எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு மெமரைஸ் அண்ட் ரீகால் ஈஸிலி இந்த வீடியோ சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக ஹவு டு யூஸ் அவர் பிரைன் அண்ட் மைண்டு அதை பற்றி பார்க்கலாங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் பிரைன்னா என்ன பிரைனோட வெயிட் அண்ட் பிரைனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அண்ட் மைண்டு நம்ம விசிபிளாக பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாதா பிரைனுக்கும் மைண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரைன் வந்து நம்ம பாடியோட ஒரு முக்கியமான பார்ட் இல்லைங்களா ஸோ பிரைனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்குங்க இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இந்த நியூரான்ஸ்லாம் பிரைன்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நியூரான்ஸ்லாம் எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் பிறந்த குழந்தையோட பிரைன் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க நிறைய பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க பிரைனோட விஷுவல் பார்ட் வந்து நிறைய ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் தென் அவங்க எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆவாங்க இல்லை நிறைய சிரிப்பாங்க இல்லைன்னா அழுவாங்க அந்த மாதிரி எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த எமோஷ்னல் பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் தென் அவங்க நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க கை காலில் ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து மோட்டார் ஸ்கில் அந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் தென் அவங்களுக்கு பிஹேவியரல் கண்ட்ரோல் அந்த பார்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க அந்த டைமில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அதில் நடக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் ரிப்பீட் பண்ண ரிப்பீட் பண்ண அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகி நல்லா பாண்டிங்கில் வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரீகால் பண்ண பண்ண இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இது எப்படி நியூரான்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது எப்படி அது இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ பார்க்கலாம் இதில் தான் நியூரான்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை பாஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் அதை இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி பண்ண பண்ண அதோட பாண்டிங் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஆகி தான் அது நல்லா இன்டர் கனெக்ட் ஆகும் நமக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கே ஒரு புக்கில் ஒரு புது வேர்ட் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பில்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ஒரு நியூ சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டைமில் உங்களுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து உருவாகும் அதை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண பண்ண சப்போஸ் அந்த கீபோர்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அதை அகெயின் அகெயின் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண பண்ணால் அந்த பாண்டிங் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதை அப்புறம் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க ஸோ இப்படி தாங்க நம்ம பிரைனில் உள்ள நியூரான்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ரீகால் பண்ணும்போதும் அந்த நியூரான்ஸ் வழியாக தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு ஃபைனலாக அவுட் புட்டாக வரும் இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நல்லா கனெக்ட் ஆக கனெக்ட் ஆக தட் மீன்ஸ் நல்ல பாண்டிங் ஆக ஆக உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இந்த கனெக்ஷன்லாம் இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆக ஆக உங்களோட மெமரி பவரும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மெமரி பவர் எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாலி மூடில் இருக்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புதுசாக கற்றுக்கிறீங்கன்னா உங்கள் மெமரி வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுது சப்போஸ் உங்கள் பிரைன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது அந்த நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்லாம் என்ன ஆகுது ஸோ அந்த டைமில் உங்கள் பிரைன் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற பற்றி தெரிஞ்சிக்க நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் நாங்கள் அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைண்டு ஸோ மைண்டில் வந்து ஜென்ரலாக டூ டைப் இருக்குது ஒன் இஸ் கான்ஷியஸ் நடந்த ஒன் இஸ் சப் கான்ஷியஸ் மைண்ட் மைண்டை வந்து நம்ம விசிபிளாக பார்க்க முடியாதுங்க மைண்டுங்கிறது என்னென்னு பார்த்துங்க இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த பிரைண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு மைண்டும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாங்களா வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஷாப்பிங் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ கடைக்கு போனோடனே ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுவீங்க எந்த மெட்டீரியல் வாங்கலாம் என்ன கலர் வாங்கலாம் அப்படின்னு நல்லா திங்க் பண்ணுவீங்க தென் ஃபைனலாக டெசிஷன் எடுப்பீங்க எந்த கலர் உங்களுக்கு சூட் ஆகும் அண்டு எந்த காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபைனலாக டெசிஷன் எடுப்பீங்க இது தாங்க அனலைஸ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு திங்க் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு
இல்லைனா நீங்களாம் யாரையாவது பார்த்து அட்மையர் ஆயிருப்பீங்க இதே மாதிரி எனக்கும் ட்ரெஸ் போட்டால் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்களாகவே ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம்மை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பீங்க அதனால தான் அந்த இடத்துல இந்த கலர் தான் இந்த கலர் ட்ரெஸ் எடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதே உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து தாங்க சொல்கிறீங்க ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று எடுத்துப்போம் நீங்கள் டெய்லியும் காலைல எழுந்து சில பேர் நம்ம டீ குடிப்போம் இல்லைங்களா ஸோ காலையில் எழுந்துச்சு டீ குடித்தா தான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணால் தான் எனக்கு ரொம்ப அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் அது நம்ம சப்கான்ஷியஸில் போய் நல்லா ஸ்டோர் ஆகிடுது ஸோ இது இது பண்ணால் தான் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம சப்கான்ஷியஸில் ஸ்டோர் ஆகிடுது அதனால தான் அந்த ஹேபிட்டை நிறைய பேரால் விடவே முடியல ஜஸ்ட் ஒரு டீ குடிக்கிறதால நம்ம எனர்ஜி ஆயிரும் நம்ம நம்புறதால தான் அது நமக்கு நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இல்லைங்களா அதே மாதிரி சேம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப் டைம் கோலை ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியுங்க ஸோ நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப் டைம் கோலை எப்படி செட் பண்ணுறது எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் அதை பற்றின டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி பிரைனை பற்றி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ பிரைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன எந்தெந்த பிரைனை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போத் சைட் பிரைனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறதுலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்